എല്ലാവർക്കും ടെസ്റ്റിംഗ് ബഡ്ഡി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ടോപ്പിക് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റിഗ്രഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് റീടെസ്റ്റിംഗ് റിഗ്രഷൻ ടെസ്റ്റിങ്ങും റീടെസ്റ്റിംഗ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഫീൽഡിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് ജോബ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ടോപ്പിക്കാണിത് എല്ലാ ഇൻ്റർവ്യൂസിനും സ്ഥിരമായി ചോദിച്ചു കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് റിഗ്രഷൻ ടെസ്റ്റിങ്ങും റീടെസ്റ്റിംഗ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ റിയൽ ടൈമിൽ റിയൽ ലൈഫിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അത്യാവശ്യമാണ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ വീഡിയോയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമുള്ളവർ വീഡിയോയുടെ അവസാനം കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ട്രെയിനിങ്ങും സർട്ടിഫിക്കേഷനും ലഭിക്കാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനവും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം എന്താണ് റീടെസ്റ്റിംഗ് റീടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പേര് പോലെ തന്നെ അറിയാം ഏ എന്താണ് നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അതാണ് റീടെസ്റ്റിംഗ് അതിൽ രണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചാലും മനസ്സിലാവുള്ളൂ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് ആദ്യം പോകാം to ensure that defects which were found and posted in the earlier build were fixed or not in the current build adayidu nammal or application test idu ipo facebook pole or application anengil adile something or login program login cheyumbulla or error undu nijarikka login cheyumbo or remember password option krithiyayittu work cheyilla anikka അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ത് ചെയ്തു ബഗ് റിപ്പോർട്ട്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ബഗ്ഗായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ ഒരു റിപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ എന്താവും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് കേസ് എന്തായിണ്ടാവും ഫെയിൽഡ് ആയിണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് കേസ് ചെയ്തുമ്പോൾ അതിൽ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസിൽ അത് ഫെയിൽഡ് റിസൾട്ടിൽ ഫെയിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ടെസ്റ്റ് പാസ്സല്ല ടെസ്റ്റ് ഫെയിൽഡ് ആയിട്ടോ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ റീടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഫെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് കേസുകൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ബഗ് ആ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനാണെന്ന് പറയുന്നത് റീടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ ഒരു ബഗ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണു പോസ്റ്റ് ചെയ്യണു ബഗ്ഗായിട്ട് ഡെവലപ്പേഴ്സ് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യണു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണു ഡെവലപ്പേഴ്സ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് റീ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വീണ്ടും നമുക്ക് ടെസ്റ്റേഴ്സിനെ അയക്കണോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയണേ റീടെസ്റ്റിങ് എന്ന് പറയണേ അതായത് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു ബഗ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ആ നമ്മൾ നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച സ്പെസിഫിക് ചെയ്ത സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത അതേ എററ് അതേ ഡിഫക്റ്റ് വീണ്ടും അവിടെ പ്രസൻ്റ് ആണോ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മളെന്ത് റീടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സമയം എന്താണ് റിഗ്രഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് റിഗ്രഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടെത്തിയ ഒരു ബഗ്ഗോ എററോ നമ്മൾ വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല റിഗ്രഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും റിപ്പീറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എൻ ഓൾറെഡി ടെസ്റ്റഡ് പ്രോഗ്രാം ഓൾറെഡി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു റിപ്പീറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ആഫ്റ്റർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ടു ഡിസ്കവർ എനി ഡിഫക്ട്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓർ അൺകവേഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ബീങ് ടെസ്റ്റഡ് ഓർ ഇൻ അനദർ റിലേറ്റഡ് ഓർ അൺറിലേറ്റഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനൻസ് അതായത് എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചൊരു ബഗ്ഗോ ഡിഫക്റ്റോ വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യല്ല ചെയ്യണേ എന്താണ് ഓൾറെഡി ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ ഒരു എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ തന്നെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷനോ എന്തെങ്കിലും റിക്വയർമെൻസ് ഉള്ള ചേഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എൻവിയോൺമെൻറ്റ് തന്നെ മാറിയത് കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും എറർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫക്റ്റ് പുതിയത് വന്ന് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താനാണ് നമ്മൾ
അതിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് വർക്ക് ചെയ്യുക വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെ മാറുക ഡിവൈസിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ മാറുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒറാ ഡാറ്റാബേസ് മൊത്തം മൈ എസ് ക്യൂ എന്ന് ഒറാക്കിലേക്ക് മാറ്റി ഇങ്ങനെ വലിയൊരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ചേഞ്ച് വന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പണ്ട് പാസ്സാക്കിയ ടെസ്റ്റ് കേസുകൾ പാസ്സായെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയത് ഒന്നും കൂടി ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും മുഴുവൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള വളരെ ക്രൂഷ്യലായ കീ റോൾസ് നമ്മളൊന്നും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യണതിനെയാണ് റിഗ്രഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് പറയും നമുക്കിതൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കാം മെയിൻലി ആദ്യം ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ റീ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ റിമെമ്പർ മീ പാസ്വേഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു എറർ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ടെസ്റ്ററായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഡെവലപ്പർ എന്ത് ചെയ്യും ഡെവലപ്പർ അത് ഫിക്സ് ചെയ്യും നമുക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു തരും നമ്മളപ്പോൾ വീണ്ടും ആ റിമെമ്പർ മീ പാസ്വേഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒന്നും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്ത് അത് വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണതിനെയാണ് എന്ത് പറയണേ റീ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയണേ അത് സമയം റിഗ്രഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്താണ് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് പോലത്തെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ടിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വർക്കിംഗ് തന്നെയാണ് പെട്ടെന്നാണ് ഫേസ്ബുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണേ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണേ ഫേസ്ബുക്കിൽ പുതിയൊരു ഫീച്ചർ കൊണ്ടുവരാൻ പോവാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് ആ വീഡിയോ കോൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ പുതിയത് വരികയാണ് വീഡിയോ കോൾ വരുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ വീഡിയോ കോൾ വന്നതിന് വീഡിയോ കോളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീഡിയോ കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു ഫീച്ചർ വന്നു വീഡിയോ കോള് ചെക്ക് ചെയ്തു വീഡിയോ കോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ വീഡിയോ കോൾ എന്നുള്ളൊരു പുതിയൊരു ഫീച്ചർ വരുമ്പോൾ പണ്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യണ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫ്രണ്ടിന് ആഡ് ചെയ്യണ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഫങ്ഷനാലിറ്റികളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ബഗ്സ് ഇത് ഈ ഒരു ഫീച്ചർ വന്നതുകൊണ്ട് പണ്ട് ഓൾറെഡി നന്നായി വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ചാറ്റിങ്ങും മെസ്സേജ് അയക്കലും എന്ന ഒരു ഫീച്ചറും ഫോട്ടോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണതും ഇതെല്ലാം പഴയ പോലെ നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണ എന്നാണ് എന്ത് പറയുക റീഗ്രഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ വീഡിയോ കോൾ വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വീഡിയോ കോൾ മാത്രമല്ല പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണു ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന ലോഗിൻ ഫങ്ഷനാലിറ്റി നോക്കണം ഫേസ്ബുക്കിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പയുള്ള എല്ലാ ഫങ്ഷനാലിറ്റികളും നോക്കണം ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫോട്ടോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നോക്കണം ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അയക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കണം ഫേസ്ബുക്ക് പേജസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കണം ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കണം ഇതിനു മുമ്പുള്ള കീ ഫങ്ഷനാലിറ്റികളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് എററൊന്നും ആരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ തന്നെ സ്വയമേവ കണ്ടുപിടിക്കണ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതിനാണ് റിഗ്രഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് റിഗ്രഷൻ ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെയും റീ ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ പഠിക്കാം ഈ കമ്പാരിസൺ പഠിക്കണോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് മെയിൻലി ഈ റിഗ്രഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് റീ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്നുള്ളത് കുറച്ചും കൂടി ഡെപ്തിൽ മനസ്സിലാവും കാരണം കുറച്ച് കൂടുതൽ പോയിന്റ്സ് ഞാൻ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് പെർഫോം ടു മേക്ക് ഷുവർ ദ കോഡ് ചേഞ്ചസ് ഹാവ് നോട്ട് എഫക്റ്റഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പിക്ചേഴ്സ് സിംപ്ലി പറയണത് ഉള്ളോ അതായത് ഇത് എന്തിനാ പെർഫോം ചെയ്യണം ടെ യു മേക്ക് ഷുവർ ഇത് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കോഡ് ചേഞ്ച് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോട്ട് എഫക്റ്റഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പിക്ചേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഫീച്ചറുകളെ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ഫീച്ചറിൻ്റെ കോഡ് എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താനാണ് റീഗ്രഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യണേ എന്താണ് റീ ടെസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് പെർഫോം ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ ടെസ്റ്റ് കേസസ് വിച്ച് ഫെയിൽസ് എയർലിയർ ആർ പാസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ഡിഫക്ട്സ് ആർ ഫിക്സ്ഡ് സിമ്പിളി റീ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ മുമ്പ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് ടെസ്റ്റ് കേസസ് ഫെയിലായ ടെസ്റ്റ് കേസുകൾ അത് ഡിഫക്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് പാസ്സായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ്
ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്ത ആ ഡിഫക്റ്റുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രീ ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ന്യൂ കോഡ് ചേഞ്ച് ഇവിടെ നോട്ട് എന്നുള്ള വേർഡ് ഇല്ല കേട്ടോ ഓക്കെ തേർഡ് പോയിന്റ് എന്താണ് പ്രയോറിറ്റി ഓഫ് റിഗ്രഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ഇസ് ലോവർ പ്രയോറിറ്റി രണ്ടിൻ്റെയും പ്രയോറിറ്റി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏതിനാണ് പ്രയോറിറ്റി കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൂടുതൽ എപ്പോഴും എന്താണ് റീ ടെസ്റ്റിങ്ങിലാണ് എന്താ കാരണം റീ ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ ഓൾറെഡി ഒരു ബഗ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ റിമെമ്പർ മീ പാസ്വേഡ് എന്നുള്ളത് വർക്ക് ചെയ്യണില്ല അതൊരു എററായിട്ട് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതെന്തായാലും മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അതെന്തായാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റീ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം വെരിഫൈ ചെയ്യണം ഉറപ്പ് വരുത്തണം ആ ബഗ് പോയി എന്നുള്ളത് പക്ഷെ റിഗ്രഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് അങ്ങനെയല്ല റിഗ്രഷൻ ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ കറണ്ട്ലി ബഗ്സ് ഒന്നുമില്ല അതായത് പുതിയൊരു ഫീച്ചർ വന്നപ്പോൾ മറ്റു ഫീച്ചറുകളിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുണ്ടോ കുഴപ്പം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മളുടെ ഒരു ഉത്കണ്ഠയാണ് അതാണ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യണത് അപ്പം അത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോറിറ്റി ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് റിലാക്സ്ഡ് ആവുന്ന ടൈമിൽ ചെയ്താലും മതി കാരണം മറ്റു ബഗ്ഗുകൾ കോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റു ഫീച്ചറുകൾ പ്രശ്നമുണ്ടാകണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി അപ്പോൾ ചെയ്യരുതെന്നല്ല നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി കുറവാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ടൈം കിട്ടുന്നത് അപ്പോഴാണ് ചെയ്താലും മതി ഓക്കെ പ്രയോറിറ്റി റീടെസ്റ്റിംഗ് എങ്ങനെയെക്കാളും കുറവാണ് ഇവര് ഓക്കെ വി ക്യാൻ ഓട്ടോമാറ്റ് റിഗ്രഷൻ ടെസ്റ്റിങ്സ് അത് റിഗ്രഷൻ ടെസ്റ്റിങ്സ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓട്ടോമാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എന്താ റിഗ്രഷൻ ടെസ്റ്റിങ് എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു വീഡിയോ കോളിൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു ഫീച്ചർ വരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ എല്ലാ ഫീച്ചറുകളും ഒന്നുകൂടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ചെയ്യണം അല്ലേ ലോഗിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണു പിന്നെ ലോഗ് ഔട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണു പുതിയ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്ത് നോക്കണു പുതിയ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കണു പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണു ചാറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണു ഇതൊക്കെയുള്ള ഓൾറെഡി ഉള്ള ഫീച്ചറുകൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേഴ്സ് ഓട്ടോമാറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം വീഡിയോ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേഴ്സ് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇതൊക്കെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലാ ചെയ്താൽ മതി ഓട്ടോമാറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതേസമയം റീ ടെസ്റ്റിങ് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും കേസാവും നമ്മൾ കുറേ ടെസ്റ്റ് കേസുകൾ നമ്മൾ റൺ ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഏതാണോ ഒരു നൂറ് ടെസ്റ്റ് കേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചെണ്ണത്തിലോ എറർ കാണും ആ എറർ കാണുന്നത് മാത്രം നമ്മൾ വീണ്ടും റീ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൽ മതി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി മാത്രം സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയം നഷ്ടമാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് എ ജനറിക് ടെസ്റ്റിംഗ് ജനറിക് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് അവിടെ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്ലാൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇതൊരു പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് കാരണം എന്താ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റ് കേസ് എഴുതി അതിൽ ഫെയിൽ ആയിട്ടുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഡെവലപ്പേഴ്സിന് കൊടുത്ത് അവരത് ഫിക്സ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ വി ഡു റിഗ്രഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് പാസ് ടെസ്റ്റ് കേസ് നമ്മളെപ്പോഴും റിഗ്രഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതാണ് പാസ് ടെസ്റ്റ് കേസിലാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കോൾ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് കേസ് ചെയ്യുന്നു ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ലോഗിൻ ചെയ്യുക ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ചാറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നീ ഓൾറെഡി ഈ ഈ ടെസ്റ്റ് കേസുകൾക്ക് ഓൾറെഡി പാസ്സായിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള കേസുകളാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ചെയ്യുന്നത് അത് സമയം റീ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ത് ചെയ്യണം വി ഡു ടെസ്റ്റിംഗ് ഓൺലി ഓൺ ഫെയിൽ ടെസ്റ്റ് കേസ് ഫെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് കേസ് റിമം പ്രമി പാസ്വേഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ടെസ്റ്റ് കേസ് മാത്രമാണ് അവിടെ ചെയ്യണുള്ളൂ ഓക്കെ അവസാന പോയിന്റ് എന്താണ് ഇറ്റ് വെരിഫൈസ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് സൈഡ് എഫക്ട് ഇവിടെ എന്ത് ശരിക്കും എന്താ വെരിഫൈ ചെയ്യണേ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് എഫക്റ്റ് അതായത് ഏതെങ്കിലും പുതിയൊരു ഫീച്ചർ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ